അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ലസാനിയ ലസാനിയ എന്ന് ശരിക്കും ആ പാസ്തയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്തകൾക്കെല്ലാം ഓരോ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഓരോ പേരുകൾ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ റിബൺ ടൈപ്പ് പാസ്തയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഒറിജിനലി ലസാനിയ എന്ന് പാസ്ത വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മീറ്റ് ഫില്ലിങ്ങും ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാസ്ട്രോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലസാനിയ കാസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ലസാനിയ കാസ്ട്രോളാണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള കീമ ഫില്ലിങ് ചിക്കനാണ് ഇതിന് പല വേരിയേഷൻസിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ഒറിജിനൽ ഇറ്റാലിയൻ വേർഷനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുന്നേ ഒക്കെ നമുക്കത് റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഉണ്ടാക്കാനെന്നൊക്കെ പക്ഷെ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിനി അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് കീമ ആക്കിയാലും മതി ഒരു നാല് കപ്പ് തന്നെ ഓണിയൻ നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒരു കപ്പ് തന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് വേണം കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒറീഗാനും ആണ് മിക്സഡ് ഹെർബ്സും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയിൽ ഒറിജിനലി ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ചിക്കൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കീമ ആക്കിയാലും അത്രയും നല്ലതാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ചങ്സായിട്ട് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഞാൻ അത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി എടുത്തെന്ന് മാത്രം എന്നാലും അത് കുക്കായി വരുമ്പം ഒരു വിധം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യും ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വൈറ്റിഷ് കളറ് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്ര അധികം ഒന്നും വാട്ടിയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഗാർലിക്കും മറ്റ് സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർക്കാം ലസാനിയയുടെ ഫില്ലിങ് ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ കൊടുക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസാറല്ല ചീസും ബഷമൽ സോസും തന്നെയാണ് ബഷമൽ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സോസ് ചീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ സോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ സ്പൈസസും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക്കും പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇതാ ഒറീഗാനോ മിക്സഡ് ഹബ്സ് അതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളത് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തിക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കപ്പോ തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് ചെറിയൊരു ജ്യൂസി സ്ട്രക്ചറിൽ വേണം നമുക്കത് കീമ മിക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡിമെയ്ഡ് പാസ്തയാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ അതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മേലെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അത് വീറ്റ് വെച്ചിട്ടും മൈദ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഉപ്പും ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ പാസ്ത ലീസ് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളത് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നത് നോർമൽ വാട്ടറിലേക്കായിരിക്കണം അത് സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 
വിഷമൽ സോസ് വൈറ്റ് സോസ് എന്നും പറയും അതുണ്ടാക്കാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണോ ബട്ടർ അത്ര തന്നെ മൈദ എടുക്കണം എന്നാൽ അത് നല്ല റോസ്റ്റായി വരികയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻ കേസ് ബട്ടർ കുറച്ച് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാൽ ചേർക്കുകയാണ് പാൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ ഉറീഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നൊരു വീഡിയോയിലും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള പനിക്കൂർക്ക കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നത് തന്നെയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ക്രീം ചീസും ഒപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ അത് കുറുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് ഇത്ര ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇനി ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബഷമൽ സോസ് മുസാറല്ല ചീസ് കുറച്ച് പാസ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാമസാൻ ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറീഗാനവും കൂടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മീൻസ് പാസ്താലീസ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കാസ്ട്രോളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം കാസ്ട്രോളിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വൈറ്റ് സോസാണ് ആക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പാസ്താലീസ് ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ ലിങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ മീൻസ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് മുസാറല്ല ചീസ് ശ്രദ്ധ ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതൽ ഇടേണ്ടത് ജനറസ് ആയിട്ട് ഇടേണ്ടത് ടോപ്പ് ലെയറിലേക്കാണ് പിന്നെ പാസ്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് പാമസാൻ ചീസ് പാമസാൻ ചീസും ഭയങ്കര ഫ്ലേവറാണ് അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച ശേഷം ഞാനത് പാസ്താലീസ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മീത് വീണ്ടും വൈറ്റ് സോസ് ആക്കി പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചിക്കൻ ടൊമാറ്റോ മിക്സ് ആണ് ആക്കുന്നത് ഇത് മീറ്റ് ടൊമാറ്റോ മിൻസിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേര് റഗു എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നമ്മളത് ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നാല് ലെയറായിട്ട് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാസ്ട്രോളിൽ ഫുള്ളാവുന്ന വിധം പാസ്ത സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ടോപ്പ് ലെയറിൽ വീണ്ടും ചിക്കൻ ഇട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ മസാറല്ല ചീസ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രീസ് പ്രീ ഹീറ്റഡ് ഓവലിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് മസാറല്ല ചീസ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം മീ അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് ഒറിഗാന കൂടെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ഈ കാസ്ട്രോളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഫുള്ളായിട്ടത് കുക്കായി വരുള്ളൂ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫോയിൽ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓവൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ലസാനിയ കാസ്ട്രോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ചീസിൻ്റെയും പിന്നെ ഒറീഗാനയുടെയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലാണ് അത് തുറക
ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റെസ്റ്റോറൻസിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആരും കരുതരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണണേ താങ്ക് യു